আসসালামু আলাইকুম মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল 2007 এর ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আজকে কথা বলবো ফিল কমান্ড নিয়ে ফিল কমান্ডটি এখানে দেয়া আছে ফিল কমান্ডের পাশে একটা ড্রপ ডাউন সাইন আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাউন রাইট আপ লেফট এবং নিচে আরো কিছু কমান্ড আছে তো এই ভিডিওতে আমি শুধুমাত্র ডাউন রাইট আপ এবং লেফট এই চারটি কমান্ড নিয়ে কথা বলবো এই চারটি কমান্ড কিভাবে কাজ করে সেটি দেখার জন্য ধরুন আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আমার নাম লিখে দিচ্ছি আই এস এম এ আই এল স্মাইল এটি লেখার পর আমার যদি এমন মনে হয় যে এই স্মাইল লেখাটিকে আমি কপি করব কপি করে আমি নিচের এই সেলটিতে নিয়ে আসবো কিংবা নিচের এই সব সেলগুলোতে নিয়ে আসবো কিংবা ডান দিকের এই সব সেলগুলোতে নিয়ে যাব কিংবা এই স্মাইল লেখাটিকে কপি করে আমি উপরের সব সেলে নিয়ে যাব অথবা হতে পারে যে এটি আমি বাম দিকে নিয়ে আসবো যেটি আমরা করতে চাই না কেন এই ফিল কমান্ডের আন্ডারে যে চারটি কমান্ড আমি দেখিয়েছি এই কমান্ড চারটি ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটিকে কপি করে আমরা কিন্তু অতি সহজে এবং কম সময়ে আমরা কিন্তু এটি করতে পারি তো কীভাবে করব সেটি দেখে নেই আমি যে সেলটিতে লিখেছি সেটি হচ্ছে কে টুয়েলভ কে টুয়েলভে আমার নামটি লেখা আছে এটি আমি নিচের এই সেলে কপি করতে চাই নিচের সেলটিতে কপি করতে চাইলে আমি যদি ফিল কমান্ডের এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে এখানে যে ডাউন কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই নামটি কে টুয়েলভ থেকে এটি কিন্তু কে থার্টিনে চলে এসেছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি আমার এই নামটিকে এল টুয়েলভে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ফিল কমান্ডের ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে এখানে যে সেকেন্ড যে কমান্ডটি আছে রাইট যেহেতু আমরা আমার এই নামটিকে ডান দিকের এই সেলটিতে নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেই জন্য আমরা এই রাইট যে কমান্ডটি আছে এটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমার নামটি কিন্তু ডান দিকের এই সেলটিতে চলে এসেছে ঠিক একইভাবে আমার এই নামটি উপরের এই সেলটিতে যদি নিয়ে যেতে চাই কে ইলেভেনে যদি নিয়ে যেতে চাই টুয়েলভ থেকে আমরা যদি ইলেভেনে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে ইলেভেন এই সেলটিতে ক্লিক করা অবস্থায় ফিল কমান্ডে ক্লিকের মাধ্যমে আমরা যদি আপ এই কমান্ডটিতে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার নামটি কিন্তু উপরের এই সেলটিতে উঠে গিয়েছে ঠিক একইভাবে চতুর্থ যে কমান্ডটি সেটির মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমার এই লেখাটিকে আমার এই নামটিকে বাম দিকের এই জে টুয়েলভ যে সেলটি সেটিতেও নিয়ে আসতে পারি এখানে ক্লিক করা অবস্থায় আমরা যদি ফিল কমান্ডের লেফট নামক যে কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার নামটি আমি কিন্তু বাম দিকে নিয়ে আসতে পেরেছি শুধু এটি নয় যদি আমরা চাই যে আমার এই নামটিকে আমি নিচের এই সব সেলগুলোতে কপি করব তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই সেলগুলো সিলেক্ট করা অবস্থা যত দূর আমি নিয়ে যেতে চাই সেটি হতে পারে এক হাজার সেল কিংবা আরও বেশি যত দূর আমি নিয়ে যেতে চাই তত দূর সিলেক্ট করার পরে আমি যদি জাস্ট ফিল কমান্ডের এই ডাউন নামক যে কমান্ডটি আছে এটিতে আমি ক্লিক করি তাহলে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এই নামটি কিন্তু সব সেলগুলোতে কপি হয়ে যাবে এটি অন্যভাবে করা যেতে পারে কিবোর্ড শর্টকাটের সাহায্যে সেটা হচ্ছে যে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাই ধরুন আমার এই নামটিকে আমি পুরো নিচের এই অংশটার মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছি কপি করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে এখানে যেমন ফিল কমান্ডে এখানে যে ডাউন লেখাটি আছে এখানে মাউস পয়েন্টটা নিলে দেখতে পাবেন নিচে কিন্তু চলে এসেছে কন্ট্রোল প্লাস ডি এইখানে আমরা সিলেক্ট করা অবস্থায় কন্ট্রোল প্লাস ডি যদি আমরা প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার এই এই স্মাইল লেখাটি কিন্তু নিচের সেলগুলোতে কপি হয়েছে ঠিক একইভাবে আমার এই নামটিকে যদি আমি ডান দিকের এই সেলগুলোতে কপি করতে চাই তাহলে আমি ফিল কমান্ডের সাহায্যে এখানে রাইট ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে দেখাচ্ছে যে রাইট কমান্ডের জন্য কিবোর্ড শর্টকাট দেখাচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস আর অর্থাৎ আমি এটি সিলেক্ট করা অবস্থায় কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আমার এই নামটি কিন্তু ডান দিকের সব যত দূর সিলেক্ট করা থাকবে তত তত দূরের সেলগুলোতে কপি হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আমি যদি আমার এই নামটিকে উপরের এই সেলগুলোতে নিয়ে যেতে চাই এটিও আমি কিন্তু এই ফিল কমান্ডের আপ যে কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিকের মাধ্যমে আমি কিন্তু সব সেলেই কপি করতে পারি ঠিক একইভাবে আমি যদি এই লেখাটিকে বাম দিকে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমি যেটিকে নিয়ে আসতে চাই সেটি থেকে শুরু করে বাম দিকে আমি যত দূর নিয়ে যাব তত দূর আমি সিলেক্ট করে নেব সেলগুলো সিলেক্ট করার পরে ফিল কমান্ডের এই লেফট যে কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিক করলে আমার এই নামটি বাম দিকে সিলেক্ট করা সব সেলগুলোতেই কপি হয়ে যাবে কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো যে ফিল কমান্ডের যে চারটি কমান্ড আছে সেখানে শুধুমাত্র দুইটি কমান্ডে আমরা কিন্তু কিবোর্ড শর্টকাট ইউজ করতে পারবো সেটি হচ্ছে ডাউন এবং রাইট ডাউনের জন্য কন্ট্রোল ডি এবং রাইটের জন্য কন্ট্রোল আর 
কিন্তু আপ এবং লেফটের জন্য কোনো কিবোর্ড শর্টকাট আছে কিনা সেটি আমার জানা নেই যদি কারো জানা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো এখন কথা হচ্ছে যে এটি আমরা এভাবে লিখব কেন এভাবে আমাদের এই ফিল কমান্ডের কমান্ডগুলো আপ ডাউন লেফট রাইট এগুলো আমাদের ইউজ করার প্রয়োজন কি আমরা তো এভাবে আমার নাম লিখে আই এস এম এ আই এল লিখে আমি যদি এখানে এই সেলের যে সিলেক্ট করা অংশের ডান দিকে নিচের কর্নারে নিয়ে গেলে মাউস পয়েন্টার যখন যোগ চিহ্নের মতো হয় তখন যদি আমি নিচের দিকে ড্রাগ করি তাহলে তো কপি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আমার করার প্রয়োজন কি আসলে এটা করার প্রয়োজন এই সেই ক্ষেত্রে আপনার বেশি জরুরি হবে সেটা হলো যে যদি এমন হয় যে আমার লিখতে হচ্ছে ফ্রাইডে এফ আর আই ডি এ ওয়াই ফ্রাইডে আমাকে এই ফ্রাইডেটি হয়তো এই সেল পর্যন্ত আমাকে কপি করে নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি এখানে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে যোগ চিহ্নের মতো দেখালে যদি আমি নিচের দিকে ড্রাগ করি তাহলে এটা কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রাইডে হচ্ছে না অর্থাৎ এই লেখাগুলো কিন্তু কপি হয়ে আসতেছে না তাহলে এটি কপি করার জন্য আমি যদি ড্রাগ করি তাহলে যেহেতু অন্যান্য দিনের নাম আসে তাহলে অবশ্যই আমাকে এই ফিল কমান্ডের যে আপ ডাউন লেফট রাইট কমান্ড আছে সেটিকে আমার ইউজ করতে হবে যেমন আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাই ফিরে গিয়ে আমরা যদি এই পুরো অংশটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ফিল কমান্ডের যে ডাউন যে কমান্ডটি আছে সেটি অথবা আমরা কিবোর্ড শর্টকাট যদি ইউজ করি কন্ট্রোল ডি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি সেলে আমরা কিন্তু এই ফ্রাইডে লেখাটি কপি করতে পেরেছি এখানে কিন্তু আমাদের অন্য দিনের নামগুলো আসেনি ঠিক একইভাবে ওই ফ্রাইডে লেখাটি আমি এফ আর আই ডি এ ওয়াই ফ্রাইডে লিখে যদি আমি ডান দিকে ড্রাগ করি ডান দিকে ড্রাগ করে নিয়ে যাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দিনের নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার দরকার ফ্রাইডে আমি ডান দিকে সবগুলো সেলেই আমার ফ্রাইডে হবে সেক্ষেত্রে ঠিক আমার এই ফিল কমান্ডের ব্যবহার কিন্তু করতেই হবে যেমন পূর্বের অবস্থায় যাই ফ্রাইডে ফ্রাইডে থেকে আমি পুরোটি সিলেক্ট করে নিয়ে ফিল কমান্ডের আন্ডারে যে রাইট যে কমান্ডটি আছে সেটি আমি ইউজ করতে পারি অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করেও কিন্তু আমি এই ফ্রাইডে লেখাটিকে কপি করতে পারি তো আমি এখানে রাইট যে কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিক করি ক্লিক করে দেখা যাচ্ছে যে আমার প্রত্যেকটি সেলে কিন্তু ফ্রাইডে লেখাটি হয়ে গেছে শুধু এই ডের ক্ষেত্রে না এটি হতে পারে মান্থের ক্ষেত্রে মান্থ লিখে জানুয়ারি 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 লিখে যদি এমন হয় যে আমার এই জানুয়ারি লেখাটি এই পর্যন্ত সবগুলো সেলেই আমার জানুয়ারি লিখতে হবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি এভাবে ড্রাগ করলে হবে না ড্রাগ করলে কিন্তু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যেটি শিখেছি ফিল কমান্ডের আন্ডারে সেটির সাহায্যে আমরা কিন্তু এটি করতে পারি যেমন পুরো অবস্থায় গিয়ে আমরা পুরো অংশটাকে সিলেক্ট করব যেহেতু এই জানুয়ারি লেখাটিকে আমরা নিচের দিকে নিয়ে আসব তাহলে জানুয়ারি থেকে নিচের দিকে সিলেক্ট করা অবস্থায় কন্ট্রোল ডি অথবা ফিল কমান্ডের আন্ডারে যে ডাউন কমান্ডটি আছে এটিতে ক্লিক করলে আমার কিন্তু সবগুলো জানুয়ারি হয়ে যাবে তারিখের ক্ষেত্রেও ঠিক একই যদি আমরা তারিখ লিখি যেমন আজকের তারিখ আমি লিখে দিচ্ছি আজকের তারিখ হচ্ছে সাতাইশ তারিখ সাতাইশ আট দুই হাজার আঠারো এখানে মাস আগে এসেছে তো এটিকে একটু সেলটি বাড়িয়ে নেই এটিকে যদি আমার এমন হয় যে এটি আমার এই পর্যন্ত লিখতে হবে এই পর্যন্ত লিখতে গেলে আমি যদি এভাবে মাউস পয়েন্টার নিচের দিকে ডান দিকে নিচের কর্নারে নিয়ে গেলে যখন প্লাস চিহ্নের মতো দেখায় তখন যদি আমি প্রেস করা অবস্থায় নিচে ড্রাগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি কিন্তু শুধুমাত্র সাতাইশ আট দুই হাজার আঠারো থাকে না এটি কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে অটোমেটিক যেমন সাতাইশের পর আটাইশ উনতিরিশ তিরিশ একত্রিশ এক দুই এভাবে কিন্তু মাস পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমার দরকার যে আমি এই তারিখটি এই সবগুলো সেলেই কপি করে নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে আমার যা করতে হবে ঠিক আমি যেভাবে জানুয়ারি লেখাটি দেখেছি ঠিক একইভাবে এটিকে সিলেক্ট করা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি অথবা ফিল কমান্ডের যে ডাউন কমান্ডটি আছে এটি ক্লিক করলে হবে আমি এখন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করতেছি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে দেখা যাচ্ছে যে পুরো সেলটিতে আমার কিন্তু একই ডেট এখানে কিন্তু চলে এসেছে তো আশা করি এই চারটি কমান্ড সম্পর্কে আপনারা ভালো বুঝতে পেরেছেন নিজেরা কাজ করতে গেলে আরও বুঝতে পারবেন এখানে বলে রাখা ভালো যে এই কাজটি কিন্তু ফিল কমান্ডের ব্যবহারের বাইরেও আমরা করতে পারি কিভাবে সেটি আমরা দেখে নেই যেমন আমরা এখানে যদি আজকের তারিখটা দেই তারিখ দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাতাশ আট দুই হাজার হয়েছে আমি যেভাবে প্রথম দেখিয়েছি যে এই সিলেক্ট করা সেলটির ডান দিকের নিচের কর্নারে মাউস পয়েন্টার নিয়ে গেলে যোগ চিহ্নের মতো যখন দেখাবে তখন মাউস পয়েন্টারের লেফট যে বাটনটি আছে মাউসের সেটিতে প্রেস করা অবস্থায় নিচের দিকে ড্রাগ করে নিয়ে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারিখগুলো কিন্তু পরিবর্তিত হয়েছে কিন
যে তারিখটি আছে এইটি কপি হয়ে আসবে এটির জন্য আমরা শুধুমাত্র যে ফিল কমান্ড ইউজ করতে পারবো তা না অন্যভাবে আমরা এটি করতে পারবো এভাবে ড্রাগ করার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি অটো ফিল অপশন নামে একটি অপশন কিন্তু চালু হয়েছে আমরা যখন ড্রাগ করে নিয়ে এসেছি তখন অটো ফিল চালু হয়েছে এই অটো ফিলের এই কম্বো বক্সে ক্লিক করলে এখানে লেখা দেখাচ্ছে কপি সেল আমরা এই কপি সেলটিকে যদি সিলেক্ট করে দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু এই উপরের যে তারিখটি সেটি কিন্তু এখানে কপি হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন অথবা আমাকে সরাসরি ইমেইল করতে পারেন আমাদের ইমেইল এক্সেল বাংলা প্লাস অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ